Αυτή την εβδομάδα Happy Travelers στη Βιέννη! Ταξιδέψτε μαζί μας σε μία από τις πιο όμορφες και αρχοντικές πόλεις της Ευρώπης. Την πόλη που σε κάθε γωνιά κρύβει και έναν θησαυρό. Ένα ακόμα Happy Traveler ξεκινάει. Η εκπομπή που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και σας εμπνέει να τον ανακαλύψετε και εσείς. Όπως κάθε ταξίδι μας, έτσι και αυτό ξεκίνησε online κλείνοντας τα εισιτήριά μας για να πάμε στη Βιέννη. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε! Βιέννη, η πρωτεύουσα της Αυστρίας, μία από τις πιο καλοδιατηρημένες αρχοντικές πόλεις του κόσμου. Μία πόλη ατμοσφαιρική, με ιστορία και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Μία πόλη ονειρική, με στοιχείο που τη χαρακτηρίζει περισσότερο από κάθε άλλο, την κλασική μουσική. Φτάσαμε λοιπόν στη Βιέννη και πήγαμε για check-in στο ξενοδοχείο μας. Το ξενοδοχείο που μένουμε είναι στο καρακέντρο της πόλης, περίπου τρία λεπτά με τα πόδια από την όπερα και την κεντρική πλατεία. Να είμαστε εδώ. Είναι σε ένα νεοκλασικό κτίριο, ξυλοτάβανο είναι, πάρα πολύ ωραίο και σε φανταστικό σημείο. Και έχει και έτσι ένα κλασικό χαρακτήρα με όνομα Beethoven. Έχουμε κάτσει εδώ για λίγο στο λόμπι του ξενοδοχείου και θα ζήξω μερικά έτσι τοπικά σνακ και προϊόντα. Βασικά αυτό δεν είναι τοπικό, αυτά είναι τα αγαπημένα μας μπισκότα που ταξιδεύουν μαζί μας παντού. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι το Manner, είναι η γκοφρέτα η τοπική, την αγαπάνε πάρα πολύ οι Αυστριακοί. Είναι με πραλίνα φουντουκιού. Εδώ έχουμε σοκολάτες του ξενοδοχείου μας, τοπικές σοκολάτες εξαιρετικής ποιότητας και εδώ έχω δύο φοβερά ροφήματα. Λοιπόν, οι Αυστριακοί αγαπάνε τόσο πολύ το στρούντελ που έχουν κάτι σαν χυμό αναψυχτικό με γεύση στρούντελ. Και το πιο παραδοσιακό αναψυχτικό της Αυστρίας που αγαπάνε πάρα πολύ οι ντόπιοι είναι αυτό εδώ, το Amtoodler, ωραίο όνομα. Αυτό είναι κάτι σαν λεμονάδα γκαζόζα με γότανα. Πρέπει να το δοκιμάσω. Και ένα μπισκοτάκι ότι πρέπει για να συνοδέψουμε το Amtoodler. Φάγαμε ένα σνακ και πήραμε δυνάμεις, ξεκινήσαμε να εξερευνήσουμε την πανέμορφη Βιέννη. Βγήκαμε την πρώτη μας βόλτα στη Βιέννη, την αρχοντική Βιέννη, πανέμορφη με υπέροχα κτίρια, μας κάνει και καλό καιρό, αν και έχει λίγο τσουχτερό κρυουλάκι και πάμε λίγο να πάρουμε μια πρώτη γεύση.
Το ξενοδοχείο που μένουμε έχει και μπιστρό με εξαιρετικέ τοπικέ σπεσιαλιτέ. Αν είμαστε κουρασμένοι να πάμε έξω, τρώμε μέσα. Και κάθε μέρα έχει διαφορετικά πιάτα. Η σούπα ημέρα σήμερα είναι ντοματόσουπα, ελαφρώ πικάντικη με κανέλα. Έχει για ορεκτικό μια κι λορέν με σαλάτα και για κυρίω γκούλα με dumplings με στη σάλτσα. Καλή όρεξη! Αυτό είναι. Αν δεν φας γκούλας, δεν νιώθεις ότι είσαι Κεντρική Ευρώπη. Και μετά το δείπνο που εδώ στην Κεντρική Ευρώπη συνήθως τρώγεται νωρίς, πάμε μια βραδινή βόλτα στην πόλη. Θα πάρουμε το μετρό να πάμε στην άλλη πλευρά της παλιάς πόλης για να επιστρέψουμε μετά στο ξενοδοχείο μας με τα πόδια. Πήραμε το μετρό και ήρθαμε σε μια περιοχή που λέγεται Svatsenplatz. Λέγεται αλλιώς και τρίγωνο των Βερμούδων, δεν ξέρω γιατί. Είναι δίπλα στο παραπόταμο του Δούναβη και εδώ έχει πολλά έτσι, μαγαζιά, μπαρ, εστιατόρια και μαζεύει αρκετό κόσμο το βράδυ. Πάμε μια βόλτα. Σκουφάκι Βιενέζικο Και κάτι που έγινε θεσμός, καρτούλα για έναν από σας. Κάνουμε διαγωνισμό στο facebook και στέλνουμε αυτή την κάρτα στον νικητή Και αν θέλετε να κερδίσετε στο μέλλον από προορισμό να πάρετε κάρτα Happy Traveler Πρέπει να κάνετε ένα like σελίδα μας στο facebook Και όταν κάνουμε διαγωνισμό να πάρετε μέρος Αυτά, πάμε τώρα Καθεντρικό ναό του Αγίου Σεφάνου βράδυ. Όμορφο, ρυθμιστικό και φωτισμένο. Η όπερα τη Γέννη βράδυ, το διαμάτι τη πόλη. Το βράδυ έχει άλλη χάρη. Στην γειτονιά μα, δηλαδή κοντά στο ξενοδοχείο μα, βρήκαμε ένα πολύ ωραίο μαγαζί για καφέ και ποτό. Είναι πολύ νανικό, μοντέρνο, έχει μέσα νεολαία, φοιτητό κόσμο. Και όταν μπαίνει μέσα, νομίζω ότι μπαίνει σε βιβλιοπολείο, έχει παντού βιβλία. Τα οποία μπορεί να τα πάρει και να τα διαβάσει καθώ πίνει τον καφέ σου. Ωραίο μέρο. Πρωτότυπο. σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, συμπίστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό πισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο! Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Βρισκόμαστε στη Μητρόπολη της Κλασικής Μουσικής. Βρισκόμαστε στην Αρχοντική Βιέννη. Η μέρα μας ξεκινάει στο ξενοδοχείο μας με ένα πίθανο πρωινό και αυτό που κάνει αυτό το πρωινό πάρα πολύ αυστριακό δεν είναι ούτε τα φρέσκα κουρασάν, ούτε το στρούντελ, ούτε τα γλυκά αλλά 
η μουσική, η κλασική μουσική που ακούμε. Φρεσκότατο. Mm. Ωραία, παίρνουμε ενέργεια και ξεκινάμε την απίθανη μέρα μας. Καλημέρα! Ξεκινάμε την εξερεύνησή μας στην Βιέννη. Θα κάνουμε ένα walking tour, μια ξενάγηση και θα δούμε όλα τα σημαντικά αξιοθέατα. Φύγαμε! Η όπερα της Βιέννης, ίσως το πιο σημαντικό και διάσημο κτίριο της πόλης. Οι εργασίες κατασκευής ολοκληρώθηκαν το 1868 και πρώτο άνοιξε με κονσέρτο Συμφωνίας του Μότσαρτ. Καταστράφηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ολόκληρη εκτός από την προσινή πλευρά και ξαναφτιάχτηκε και όταν ξαναφτιάχτηκε και ξανά άνοιξε, άνοιξε με κονσέρτο του Μπετόβεν. Έτσι για να έχουμε και το αντίπαλο δέος. Χωράει μέσα 2.000 άτομα και κάθε μέρα σχεδόν όλο του χρόνου έχει διαφορετική παράσταση, διαφορετικό κονσέρτο. Δηλαδή αν είσαι εδώ για δύο εβδομάδες και κάθε μέρα πας όρπερα, κάθε μέρα θα βλέπεις κάτι διαφορετικό. 300 παραστάσεις το χρόνο, όλες διαφορετικές. Αυτός ο πολύ κεντρικός ρόμος περνάει μπροστά από την όπερα λέγεται «Ringstrasse». Ο δρόμος Δαχτυλίδη είναι ένας στρογγυλός δρόμος που βγαίνει γύρω γύρω από το κέντρο της πόλης και όπως βλέπουμε έχει και ποδηλατό δρόμο και δρόμο για πεζούς. Εδώ που βρίσκομαι τώρα πριν από 200 χρόνια δεν θα μπορούσα να στέκομαι γιατί ήταν ποτάμι. Το καλύψανε πριν από περίπου 150 χρόνια και γενικά η Βιέννη είχε αρκετά ποτάμια, η παραπότα μου σου δούναβη, που τους καλύψανε. Αλλά το ποτάμι δεν το παζώσανε, περνάει από κάτω. Εδώ από κάτω είναι ένα τεράστιο τούνελ, ποτάμι, που περνάει το νερό. Και την εποχή μετά το πόλεμο γινόντουσαν εδώ διάφορα λαθρεμπόρια και χρησιμοποιούσαν αυτά τα τούνελ για να μετακινούνται και να μεταφέρουν διάφορα πολύτιμα είδη. Πίσω μου το άγαλμα του Μότσαρ, το οποίο σε πολλά χρόνια ζωή σου εδώ στη Βιέννη. Γεννήθηκε στο Σάλσμπουργκ και ήρθε εδώ πρώτη φορά όταν ήταν 6 χρονών να δώσει κονσέρτο μπροστά στην αυτοκράτηρα τη Μαρία Τερέζα. Και υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι ο Μότσαρτ έτρεξε όταν τελείωσε και ανέβηκε στα πόδια τη Μαρία Τερέζα και τη έδωσε ένα μεγάλο φιλί. Και αυτή ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με τον ταλαντούχο Μότσαρτ που από τότε ήταν υπό την προστασία τη. Είμαστε στην πλατεία τη Μαρία Τερέζα. Από τη μια μεριά είναι το Μουσείο Ιστορία τη Τέχνη και από την άλλη μεριά το Μουσείο Φυσική Ιστορία και Επιστημών. Στη μέση το άγαλμα τη Μαρία Τερέζα, η μοναδική γυναίκα αυτοκράτηρα τη Αυστρο-Ουγγαρία. Εκτό από αυτοκράτηρα ήταν και μητέρα 16 παιδιών, από τα οποία απέκτησε περίπου 50 εγγόνια. Και χαρακτηριστικά τη λέγανε γιαγιά τη Ευρώπη, επειδή είχε τα εγγόνια τη σε διάφορε χώρε. Εδώ το κτίριο πίσω μου είναι μέρος του βασιλικού ανακτόρου, μια από τις πιο καινούργιες πτέρυγες του. Έχει πάνω το σύμβολο της μοναρχίας, με ένα στέμα. Το κοινοβούλιο της Βιέννη, η Βουλή της Αυστρίας, ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της πόλης. Το έκτισε ο αρχιτέκτονας Τέο Φιλιχάντζεν, ο οποίος 
είχε πολλέ ελληνικέ επιρροέ. Έζησε πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μελέτησε την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα και μετέφερε στοιχεία σε αυτό εδώ το κτίριο. Το μπροστινό μέρο είναι κατά κάποιο τρόπο μια αντιγραφή από το Ερέχθιο και μέσα υπάρχουν πολλά στοιχεία του Παρθενώνα. Αυτό ήταν αρχιτέκτονα αυτού του καταπληκτικού κτιρίου, ο Τέο Φιλ Χάνσεν, ο Φιλέλληνα, ο οποίο ήταν από του πιο σημαντικού αρχιτέκτονε στην εποχή που ανοικοδομήθηκε όλο το κέντρο τη Βιέννη. Στην αριστερή πλευρά του κοινοβουλίου υπάρχουν αγάλματα πασίγνωστων αρχαίων Ελλήνων. Γενικά ο χώρο αποπνέει μια αρχαιοελληνική άβρα, και αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε για έναν πολύ σημαντικό λόγο, για να συμβολίζει τη δημοκρατία. Σήμερα στη βόλτα μας εδώ στη Βιέννη έχουμε tour guide τον Κάσπερ. Yeah, hello, welcome, welcome in Wien. Ο Κάσπερ είναι εδώ από τη Βιέννη, είναι εδώ και είναι ο καλύτερος άνθρωπος για να μας δείξει την πόλη. So, why you think people should come in Vienna? Why? Because uh, Vienna has so much to offer for everybody. Something, a uh, lot of history, a lot of art, uh, nice buildings, a uh, lot of culture, a lot of music. Uh, you can have um, good food as well, good food, sweets. Yeah? Exactly, yeah. Okay, mm -hmm. let's move around, yes? Yes, do that. Let's show you Vienna. Thank you. Lots of bike. Vienna is very bike friendly. Yes. We have over 1,300 uh, kilometers of decorated bike paths. And it's a, also a very good way to explore the city. Uh, normally I move around in Vienna with a bike. That's why all the Austrian people are so fit. <laughs> yeah, we <laughs> try our best. <laughs> and I see they also like ice skating. Yes, they do. Αυτό είναι το Εθνικό Θέατρο της Βιέννης. Εδώ τα έργα που παίζονται είναι μόνο στα γερμανικά. Είτε γερμανικά έργα, είτε μεταφρασμένα. Αυτό είναι ο κήπος που λέγεται Volksgarten. Δηλαδή κήπος του κόσμου, του λαού γιατί παλιά ήταν μόνο για τους βασιλείς και μετά άνοιξε για το κοινό. Είναι απέναντι από το κοινοβούλιο και το δημαρχείο και αυτά πίσω μου είναι τριαντάφυλλα, τα οποία το χειμώνα τα προστατεύουν και την άνοιξη τα ανοίγουν και εδώ πραγματικά είναι ένας από τους πιο όμορφους κήπους όλης της Αυστρίας. Αν είστε εδώ άνοιξη, να περάσετε από εδώ μια βόλτα. στον εσωτερικό χώρο του Ανακτόρου. Εδώ μέναν οι βασιλιάδες και αυτοκράτορες. Απίστευτη ακουστική έχει εδώ. Οι άμαξες εδώ μπαίνουν μέσα στο παλάτι σαν βασιλιάδες. Ωραία. Ρωμαϊκά αρχαία. Can you live here if you want? 
You can if you have, if you're lucky to, to get one, and yeah. if you have the money for that, yes, you can. Is it very expensive well, here? Very expensive. Uh, it's one of the most expensive uh, streets in Vienna. And basically in city center everything is very expensive. expensive. And what do you usually do? You go for coffee or for... Uh, yeah, it or? depends, really depends. Do you go the to this traditional coffee? Thing, I go to traditional know? coffee shops, of yeah. course. Actually, a Greek person, Johannes Tarodot, made the first coffee shop here in Vienna. Ah, okay. This is? This is the column of the plague on the top with the Trinity coming here with the cloud and the armada of the angels coming to the earth defeating the devil. And the devil is represented here. And the smallest angel is defeating the devil. The panukla nekri ap to dori tu mikru agelu. Και φτάσαμε στο μεγάλο πρεπέστατο καθεδρικό ναό του Σαν Στίβεν, του Αγίου Στεφάνου. They started to construct it here in the 12th, 13th century, and because with all the wars coming after then and the, the threat of the Turkish, they declared it to be ended in 1511. It's 137 meters, by the way. It's the highest tower uh, in and building in the city center. Εντάξει, εδώ, αυτά εδώ είναι φτιαγμένα από μαρσιπάν και ζαχαρόπαστα, φανταστικό. Αυτός είναι ένας πολύ γνωστός φούρνος της Βιέννης από το 1700. Εδώ έτρωγε η βασιλική οικογένεια. Πάμε μέσα. Κράπφεν, ο διάσημος βιενέζικος λουκουμάς. Δεν τρώνε μόνο οι Αμερικάνοι ντόνατς, τρώνε και οι Αυστριακοί. Τώρα τρώω κι εγώ. Mm. Έχει γέμιση μαρμελάδα βερίκοκο. Απόλαυση. Ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσεις στη Βιέννη και να δεις όλα τα αξιοθέατα είναι με αυτό το λεωφορείο, το μεγάλο λεωφορείο. Πάμε για τουρ.
καλή φάση. Αν βρέχει, είσαι προστατευμένο. Αυτό είναι το κανάλι του Δούναβη. Ένα παραπόταμο του Δούναβη που περνάει μέσα από την πόλη. Ο Δούναβη είναι λίγο πιο βόρεια. Ωραία, τελειώσαμε τη βόλτα μας, βράδια σε κιόλας, πάμε για φαγητό. Ήρθαμε για φαγητό σε ένα κλασικό βιενέζικο καφέ. Βασικά εδώ στη Βιέννη, πολλά εστιατόρια λέγονται καφέ και σερβίρουν παραδοσιακά πιάτα. Και αυτό είναι ένα από αυτά που τρώνε εδώ οι ντόπιοι. Και θα φάμε κάτι πολύ τοπικό. Σούπα για πρώτο. Σνίτσελ βιενέζικο για κυρίω. Και επίση μπορεί να φας εδώ πολύ ωραία πέστροφα. Την αγαπάνε πάρα πολύ οι Αυστριακοί. Ξαρεμένη εδώ από τα ποτάμια του. Και για γλυκό, στρούτελ μήλου. Καλή όρεξη. Σήμερα στο ξενοδοχείο μα έχει κονσέρτο κλασική μουσική με πιάνο και βιολοντσέλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει στη Βιέννη και να μην ακούσει λίγη ζωντανή κλασική μουσική. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, συμπίστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο! Happy Traveler στη Βιέννη και η ερώτηση είναι αν δοκιμάσαμε λουκάνικα Βιέννη. Μπορεί να τρώνε λουκάνικα εκεί, αλλά δεν υπάρχουν λουκάνικα Βιέννη. Λουκάνικα τύπου Βιέννη μπορεί να βρει όχι στη Βιέννη, αλλά στην Ελλάδα. Η αλαντοποιία δράμα που είχαμε επισκεφθεί πριν από λίγο καιρό φτιάχνει εξαιρετικά χοιρινά λουκάνικα τύπου Βιέννη για hot dog και για άλλε συνταγέ. Μπορεί να πάρει τα μικρά που είναι για πάρτι και να φτιάξει ένα πολύ νόστιμο finger food για κάθε στιγμή. Τα βράζει, τα βγάζει και μετά παίρνει μικρά ψωμάκια, τα ανοίγει στη μέση, αδειάζει την ψύχα. Και εκεί μέσα στη σπηλιά βάζει πρώτα τη ροσαλάτα ή τη ροκαυτερή. Από μισό κουταλάκι στην κάθε πλευρά αρκεί. Τα γεμίζει όλα ή τέλο πάντων όσα θε να φτιάξει. Ο Ηρακλή πάντω θέλει να φτιάξουμε αρκετά. Του μοσχομύρισε το λουκανικάκι και του τρέχουν τα σάλια. Α σα είπα τα νέα, ο Ηρακλή έφτιαξε δική του σελίδα στο Facebook. Κάντε του ένα like, θα χαρεί πολύ. Σε κάθε ψωμάκι βάζει μέσα και ένα λουκανικάκι. Χωράει ακριβώ. Από πάνω τριβεί τυρί. Αυτό είναι επικό ημίσκληρο κασέρι από τα τρίκαλα. Σκεπάζουμε με τριμμένο κασέρι τα χοντογκάκια μα. Νομίζω η Ρακλή σε γκρίνει. Και τώρα βάζουμε το ταψάκι στο γκρίν του φούρνου για τρία λεπτά να λιώσει το τυρί. Και έτοιμε οι καταπληκτικέ μπουκίτσε με μικρά λουκανικάκια τύπου βγαίνει από τη δράμα, τυροκαστερί και λιωμένο κασέρι. Μmm, θαύμα. Ξεκουραζόμαστε λίγο στο ξενοδοχείο μα, παίρνουμε ανάσε και τσεκάρουμε εισιτήρια για επόμενο ταξίδι. Έχει γίνει θεσμό Happy Traveler. Πριν επιστρέψουμε στον προορισμό μα, έχουμε βρει και έχουμε κλείσει εισιτήρια για επόμενο προορισμό. Ευχαριστούμε για τι προτάσει σα. Η αγαπημένη μα εφαρμογή.
Κάθε Σάββατο πρωί στο κέντρο τη Βιέννη έχει ένα τεράστιο flea market παζάρι που μπορεί να βρει κάθε λογή πράγματα. Και φρέσκα φρούτα λαχανικά, και σουβενίρ, και ρούχα, και πιχλιμπίδια και φαγητό για να φα. Πάμε μια βόλτα. Αυτό είναι δίχως αμφιβολία το πιο γνωστό καφέ της Γέννης. Το πιο διάσημο, ιστορικό και πάρα πολύ όμορφο εσωτερικά. Πάμε μέσα να το δούμε και να δοκιμάσουμε κάτι. Έχουμε πάθει πλάκα με το χώρο και με τα γλυκά. Με το που μπήκαμε, είδαμε τη βιτρίνα και δεν ξέραμε ποιο να διαλέξουμε. Πήραμε δύο πάστε, μία σοκολατίνα και μία με καραμέλα και φιστίκια. Και τα δύο πιο παραδοσιακά εδώ πέρα, και η σοκολάτα και Apfel Strudel. Μιλόπιτα, αυστριακή, μαζί με ένα καφεδάκι βιενέζικο με αφρόγαλο. Και ό,τι καλύτερο, καλή απόλαυση. Έχουμε πει στο Max πηγαίνουμε νότια σε μια περιοχή που λέγεται Βαχάο. Έχουμε μαζί μα τον Στέλιο, είναι tour guide. Εδώ ζει στην Αυστρία. Είναι Έλληνα που ζει στην Αυστρία και μα κάνει ξενάγηση. Και θα πάμε σε μια περιοχή που φτιάχνει το καλύτερο κρασί τη Αυστρία και έχει φανταστικά μεσαιωνικά κάστρα. Βρισκόμαστε στο Μέλκ, μια μικρή γραφική κομμόπολη 4.000 κατοίκων, η οποία είναι γνωστή για το αβαίο τη. Αυτό εκεί το υπέρτατο επιβλητικό κτίριο που χτίστηκε το 1089 και τώρα μέρο του λειτουργεί ω μοναστήρι. Στέλιο, υπάρχει μια έτσι ιστορία που να σχετίζεται με το αβαίο. Mm -hmm. έτσι, Φυσικά, να λέγεται ότι όταν ο Ουμπέρτο Έκο επισκέφτηκε το, το αβαίο του Μέλκ και πριν γράψει το βιβλίο του το όνομα του Ρόδου, Εμπνεύστηκε τόσο πολύ που ένα από του βασικού χαρακτήρε του βιβλίου, του Άντσο Φον Μέλκ, υποτίθεται ότι έρχεται από αυτό το αβαίο. Ωραία. Και μπορεί κάποιο να πάει μέσα, δηλαδή αυτό είναι τεράστιο. Λειτουργεί σαν κτίριο για κάποιο λόγο. Mm -hmm. Φυσικά. Έχει περίπου 210 μέτρα μήκο και το μέρο που βλέπουμε από αυτή την πλευρά, το νότιο μέρο του, είναι μουσείο. Επίση, κάποιο επισκέπτη μπορεί να, να επισκεφτεί τη βιβλιοθήκη. Υπάρχουν 12 διαφορετικέ αίθουσε με πάνω από 120.000 περίπου συγγράμματα. Α, όπως επίσης και μπορείς να επισκεφτείς την εκκλησία του α, Αγίου Πέτρου. Και πόσοι μοναχοί μένουν μέσα τώρα εδώ. Έχει πούσει περίπου 32 μοναχούς, α, εκ των οποίων δύο διδάσκουν και όλα στο σχολείο. 
Έχει σχολείο? Μάλιστα. Περίπου 900 μαθητέ σπουδάζουν. Όταν λέμε μαθητέ ή παιδάκια. Ε, Ηλικίε από 8 μέχρι 16. Α, ωραίο. ωραίο σχολείο να έχει. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία του Μέλκ. Ωραία και γραφική. Εδώ πέρα δεξιά μας έχουμε, εδώ πέρα μένουν οι μοναχοί, Α, στα αριστερά μας είναι το μουσείο και μπροστά μας είναι η εκκλησία α, του Αγίου Πέτρου και του Αγίου Παύλου. Ωραία. Μοναστήρι από τη μία, μουσείο από την άλλη, εκκλησία από εκεί και από εδώ Λύκειο. Άκριο. Όλα μαζί. Εδώ στο Μέλκι υπάρχει ένα πολύ παραδοσιακό αλαντοπολείο και θα πάμε ένα σάντουιτ που μέσα έχει ένα τοπικό αλαντικό πολύ παραδοσιακό. Τέλεια, τέλειο, πώ λέγεται αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε Schweinsbraten. Ναι. Και το ψωμάκι ονομάζεται The Hour Lavrel. Δηλαδή Έχει. το ψωμάκι είναι τη περιοχή και το αλλαντικό τη περιοχή. Ακριβώ, ακριβώ. Είναι πάρα πολύ τυπικό. Και μέσα έχει. Χωσράρε. Ωχ, oh, βάζουν αγριορά πάνω. Oh, δεν είναι αλλαντικό, αλλαντικό. Είναι ψητό. Σαν είναι να ψητό. Τρως, Πρώτα ψητό. το ψήνουν και μετά το αφήνουν και, και κρυώνει. Τέλεια. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Κάσαμε, πάμε σε εινοποιείο. Εδώ το χωριό λέγεται Speech. Speech. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε έρθει μέσα στο εινοποιείο σε έναν επισκέψιμο χώρο, για να δοκιμάσουμε τα κρασιά της περιοχής. Στέλιο, τι κρασιά κάνει εδώ η περιοχή, mm -hmm. είναι κάποια ειδική ποικιλία. Λοιπόν, το βαθάο είναι, είναι πάρα πολύ δημοφιλές πρώτα απ' όλα για τα λευκά κρασιά. Περίπου 90% των κρασιών είναι λευκά και μόνο ένα 10% είναι κόκκινο. Και αυτό γιατί το έδαφος, το κλίμα, βοηθάει πάρα πολύ τα λευκά κρασιά για να αναπτυχθούν. Mm -hmm. Και τα πιο δημοφιλή κρασιά εδώ στην περιοχή είναι το Grunewetlina και το Riesling. Ωραία, και εδώ πέρα η... το εινοποιείο αυτό είναι μικρό εινοποιείο, γυναική επιχείρηση. Ακριβώ, μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Σκέψω έχουν περίπου 10 εκτάρια, παράγουν 250.000 μπουκάλια το χρόνο και ανήκουν στα 100 καλύτερα εινοποιεία τη Αυστρία αυτή τη στιγμή. Σοβαρά, ε. Ωραία, γεια μα. Γεια μα. Πρόσθετ. Πρόσθετ. Ευχαριστούμε, Στέλιο. Χαρά μου σα ευχαριστούμε. Απέραντι αμπελώνες, όλο το χωριό έχει αμπέλια, 
όπου και να κοιτάξεις. Γύρω στους λόφους. Αμπέλια. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέσα στην κοιλάδα του Βαχάου. Περνάει ο Δούναβη, καταπληκτικό σκηνικό. Παντού αμπέλια, έχει άπειρα αμπέλια. Και έχει αμπέλια κάτω στην κοιλάδα, έχει και πάνω στου λόφου. Έχει σαν πεζούλε. Και έχει παντού αμπέλια. Απίστευτο. Διασχίσαμε τον Δούναβη Τώρα είμαστε από την κάτω πλευρά του Καθώς διασχίζουμε την κοιλάδα του Βαχάο Κάπου στη μέση υπάρχει ένα πανέμορφο σημείο με την κοινότητα του Αγίου Μιχαήλ, όπου υπάρχουν δύο παλιές εκκλησίες και ένα πύργος. Πάμε μέσα. Αυτή η εκκλησία λέγεται Άγιος Μιχαήλ, έτσι. Ακριβώς, είναι Άγιος Μιχαήλ. Υπάρχουν δύο εκκλησίες. Η πρώτη χτίστηκε το 800 μετά Χριστόν και η δεύτερη το Μεσαίωνα, το 1500. Και είμαστε μέσα σε ένα από τους πύργους και μπορείς να δεις εδώ μπροστά σου, σε αυτό το σχέδιο υπάρχει η ιστορία της περιοχής. Όλη η ιστορία της περιοχής σε μια τυχογραφία. Βρισκόμαστε στο Dernstein, ένα πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό μέσα στην κοιλάδα του Βαχάο. Τώρα είμαστε μέσα από τα τείχη. Απίστευτο. Από την μια μεριά το κάσο, από την άλλη μεριά ο Δούναβη. Φανταστικό μέρο. Εδώ το Ντούνστάιν έχει μια πανέμορφη παραλιακή περατζάδα δίπλα στο Δούναβι, την άλλη μεριά τα τείχη, πανέμορφη εκκλησία, ότι πρέπει για βόλτα.
Και αυτή η υπέροχη βόλτα μας στην κοιλάδα του Βαχάου θα τελειώσει με φαγητό. Λοιπόν, Στέλιο, εδώ πέρα είναι εστιατόριο χώρο. Όχι, δεν είναι ακριβώ εστιατόριο. Α, είμαστε σε ένα παραδοσιακό χόριγκερ. Χόριγκερ, έτσι χόρυγε, λέγεται. Έτσι ακριβώ ονομάζεται. Τι σημαίνει χόριγκερ, Σημαίνει αυτό το χρόνο. Οποιοδήποτε φτιάχνει το δικό του κρασί έχει το δικαίωμα να πουλήσει μαζί με το κρασί του διάφορα άλλα προϊόντα. Όπω διάφορα είδη τυριών, αλαντικών, παστά. Ουσιαστικά έρχεσαι να πιει κρασί και να. Τσιβίσει μαζί και κάτι. Ακριβώ. Ακριβώς. Και ένα πάρα, πάρα πολύ παλιό έθιμο που κρατάει από τον 18ο αιώνα, περίπου από την εποχή τη αυτοκράτηρα Μαρία Τηρέσια. Άρα, εδώ πέρα μιλάμε για οικογένεια που σερβίρει, που φτιάχνει αυτά που θα φάμε. Ακριβώ. Είναι η οικογένεια Γκραφ και φτιάχνουν το δικό του κρασί, αλλά επίση κάνουν όπω ανέφερε και δικά του τυριά, δικά του αλλαντικά. Οπότε, ό,τι φάμε είναι φτιαγμένο από την οικογένεια αυτή. Και σερβιρισμένο από του ίδιου. Ακριβώ. Ωραία, τέλεια. Άρα, θα φάμε αλλαντικά, τυριά. Yeah. Θα πιούμε κρασί της περιοχής. της περιοχής. Τι καλύτερο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και καλή όρεξη. Τυριά εδώ, αλλαντικά, πολλά διαφορετικά είδη. Ε. Ακριβώς. Όλα είναι τοπικά, δηλαδή αυτό εδώ πέρα που είναι Όλα σαν προσούτο στυλ. Κάνουν, κάνουν το δικό τους προσούτο, κάνουν τα, τα δικά τους λουκάνικα, τις δικές τους πάστες, όλα αυτά είναι δικά τους. Ωραία. Δοκιμάζουμε. Κάπου εδώ το ταξίδι μας στην Αυστρία φτάνει στο τέλος του. Μην ξεχάσετε να αφήσετε σχόλιο με το τι σας άρεσε περισσότερο σε αυτό το ταξίδι. Για να δείτε πού βρισκόμαστε και να προτείνετε προορισμούς, βρείτε με σε Twitter και Instagram. Εμείς τώρα αφήνουμε τη Βιέννη και πάμε στο αεροδρόμιο να πετάξουμε για Ελλάδα. Δεν θα μείνουμε όμως και για πολύ στα αυγά μας. Σύντομα αναχωρούμε για επόμενο ταξίδι. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah.